Salam, Ürək Film kanalındasınız. Genç Alman əskerinin birinci dünya müharibəsi zamanı qərb cəbhəsindeki dəhşətli təcrübəleri və sıxıntılar olur. <Sessizlik> 1917-ci ilin yazında birinci dünya müharibəsinin başlamasından 3 il sonra 17 yaşlı Paul Baumer məktəb dostları Albert Kropp, Franz Müller ve Ludwig Böhm ile birlikte Alman İmperator ordusuna koşulur. Onlar direktorun vətənpərver nitkini dinləyir, əvvəlki döyüşdə həlak olan əskerlerin geyimlerini alırlar. Uşaqlar Şimali Fransaya lam almay sona göndərildikdən sonra yaşlı əsker Stanislavs Katkatsinski onlarla dostluq edir. Onların romantik müharibə baxışı qərb cəbhəsindeki Sengar müharibəsi reallığı ilə darmadağın olur və Ludwig ilk gecə artilleri ateşi ilə öldürülür. 7 noyabr 1918-ci ildə ordunun artan itkilərindən yorulan Almaniyanın dövlət katibi Matias Ezberger Almaniyanın ali komandanlığı ilə görüşür və onu Antanta ilə barışıq üçün danışıqlara başlamağa inandırır. Bu vaxt Paul ve Kat firmadan bir gaz uğurlayır ve şampanda cephede birlikte oldukları Albert, Franz ve başka bir veteran Jaden Stachflet ile yemek yiyirler. <gülüyor> Savatsız Stanislavs Paula hayat yoldaşının mektubunu oxumağa məcbur edir ve onun dinç hayata kayda bilmeyeceğinden narahat olur. Franz bir Fransız kadınla geceleyir ve yaylığını hatıra olarak götürür. Noyabrın 9-u da Səhər General Friedrich Erzbergeri ve Alman nümayende heyetini ateşkesle bağlı danışıqlar aparmak için kompigni meşesine gedən Qatara getirir. Paul ve dostları bölmelerini güclendirmek için gönderilen itkin düşmüş 60 əskeri axtarmağa gedirlər, ancak onların maskalarını çıxardıqdan sonra zəhərli qazdan öldüyünü aşkar edirlər. Danışıqlara karşı çıxan Friedrichs, Fransız əlavəleri gəlməmiş hücum əmrini verir. Həmin gecə Erzbergerin heyeti Kampiyen meşesine gəlir və Paulun alayı Fransızlara hücuma hazırlaşmaq için cəbhəyə gedir. Noyabrın 10-u da səhər saatlarında müttefiklerin Ali Baş Komandanı Ferdinand Foch Almanlara müttefiklerin şartlarını danışıqlar imkanı olmadan kabul etmək için 72 saat vaxt verir. Bu arada Almanlar Elbeyaxa döyüşdən sonra Fransanın müdafiə xəttini ələ keçirsələr də Saint-Chamon tankları, təyyarələri və alov atıcılarından istifadə edərək Birləşmiş Qüvvələrin əks hücumundan sonra geri çekilməyə məcbur olurlar. Franz gruptan ayrılır ve Albert teslim olmak isteyerken ölür. <Gülüyor> Paul bir Fransız askeriyle No Man's Land'da bomba kraterine sürülür. Paul düşmeni ölümcül yaralayır ve onun ağırlı ölümünü izleyir, tövbe edib bağışlanma dileyir. <Gülüyor> Erzberger Kaiser O. Wilhelm'in tahttan imtina etmesini öğrenir ve akşam Feldmarschall Paul von Hindenburg'dan müttefiklerin şartlarını kabul etmek emri alır. Paul öz bölmesine kaydır ve hemkarlarının müharibinin yakınlaşan sonunu necə qeyd etdiklerini görür. Yaralı Tijaden tapır ve o ona Franz'ın yaylığını verir. Paul ve Kat ona yemek getirirler, lakin şikast olmasından əsəbləşen Tijaden intihar edir. Noyabrın 11-də səhər saat 5 radelerinde Erzbergerin nümayende heyeti səhər saat 11-də güvvəyə minməli olan ateşkes imzalayır. Barışıqdan xəbər tutan Paul ve Kat sonuncu dəfə fermadan uğurluq edirlər. Fermerin küçük oğlu Kat'ı gülləleyir, Paul onu xestəxanaya apararken ölür. Friedrichs müharibini Almanların qeləbəsi ilə bitirmək istəyir və hücumun saat 10.45-də başlamasını əmr edir. Çaresiz Paul bir çox Fransız əskerini öldürür və döyüş dayandırılanda və cəbhə sakitləşəndə saat 11'e qədər arxa saniyelerde Fransız iğnə süngüsü ilə ölümcül yaralanır. <gülüyor> Paul'un döyüşdə filas etdiyi Alman əskeri Paul'un palçığa bürünmüş cəsədini aşkar edir və Ticadinin Paul'a verdiyi Fransızın yaylığını tapır. Bununla da filmin sonuna geldik. Daha çok maraklı filmler izlemek istiyorsanız filmi beğenip kanala abone olmayı unutmayın.